እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ሰላምታ ከቤተሰቤ ለናንተ ለነግራችሁ ስለነገሩኝ ከቤተሰቤ ሰላምታ ይጀላችሁ መጥቻለሁኝ ባለቤቴ ሁለት ልጆቻችን እኛ በጣም ሰልፍሽ ሰዎች ነን ሁለት ነን ሁለት ነው የተካነው እና ደስ አይልም ምንም ያህል በአለም የጨመረው ነገር የለም ገን ሚገርማው ነገር ግን ሁለት ልጆች አይደለም የተሰጠኝ ሁለት ትውልዶች ነው የተሰጠኝ ስለዚህ አንዷ ልጃችን ለምሳሌ አግብታለሽ ልጅም ወልዳለች የልጅ ልጅ አለን ማለት ነው አንድ አመት ተክሏ ነች የልጅ ልጃችን እና ስለዚህ ትውልዱ ከተለ ማለት ነው በዚህ ምክንያት እንደ ደስ ይላል ከተጋባና አሁን 33 አመት አልፎ ሆናል ወደ 34 አመት ይሄድ ነው ያለነው እና እግዚአብሔር ይመስከን በዚ አይ ቲንክ ኢን አክል ይበቃል ጌታ ይመስከን ወደ ሰሚናራችን የምንሄደው እና ሰሚናራችን ውስጥ እንግዲህ የ የቤተሰብና የጋብቻ ሰሚናር ነው ዛሬም ነገም የምናየው እና ተስፋ አደጋለሁ ውድለት ሽማግሌዎቻችንም አናውንስ ያረጋሉ ግን ያው የውይይት ጊዜ ይኖረናል ማለት ነው ጥያቄዎች ይዛችሁት መጥውና ውድ ከሰዓት በኋላ በዛ ነው የምናሳልፈው የቤተክርስቲያናችን የምትፈልገው በዚያ ዙሪያ ነውና እግዚአብሔር ይመስከን ስለዚህ ጸልየን እንጀምራለን ማለት ነው ጌታ አምላካችን ሆይ ክብር ሁሉ ምስጋና ሁሉ በሰማይም በመድርም ለአንተ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የህዝብ አለቃ ስለሆንክ የህዝብ መሪ ስለሆንክ የህዝብ ረኛ ስለሆንክ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቤተክርስቲያናችንን በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ሆይ ስላሳረፍክ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱይ ሽማግሌዎቻችን ልብ ስላሳረፍክ ጌታ አምላካችን ሆይ የነንም ስፍራ ለኛ አሳልፈ ስለሰጠህን እናመሰግናለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስም የተባረከና የተቀደሰ ይሁን የተገፋነውን መገፋት እግዚአብሔር የሥራውይት አምላኩ የሰው ፍት ያየንባቸውን ዘመናት አይተ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንንም ስፍራ ደግሞ አሳልፈልኛ ስለሰጠህን ሊሆን በማይችል ከተማ እግዚአብሔር ሆይ በማይቻልበት ስፍራ በማይቻልበት ከተማ ይሄንን ስፍራ ለኛ ማዘጋጀት አስደናቂ ነውና እናመሰግናለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ጌታ ሆይ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ክብር እና በቃል ክብር በመካከላችን አንተ ተገኝ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የስም ክብር እንደ አሸንዳ በላችን ላይ ይውረድ ጽድቅ በላችን ላይ እግዚአብሔር ሆይ እንደዝናብ ይውረድ ያንተ መፈራት በዚህ ጎ አይመካከል ይውደቅ ጌታ እግዚአብሔር የሰራዊት አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ሳቹሬት የሚያረጋን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ክብር የሚያጠምቀን የቃለ ክብር በመካከላችን ይገለጽ ስመ ይባረክ እና መሰግነሃለን ክብር ሁሉ በሰማይና በመድር ለአንተ ይሁን በዚህ ከተማ ያሉትንም ሰዎች ጌታ ሆይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የልበህን ሐሳብ ለመስማት እንድትችሉ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሁኔታዎች እንድታመቻችላችሁ ለአንተ ክብር አደረ አሳልፈን ሰጣችኋለን እግዚአብሔር ሆይ በፍጭት እንደሚጠራ ሰው አንተ ጥራ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አኔ በእንትን ምንድነው የሚባለው በሰው ቁጥር በዛት ልብ ያይሞቅም በሰው ቁጥር ማነስም ልበን ተናይልም ብዙ ብትሆኑ ትንሽ ብትሆኑ እንደ ብዙ ሰው ነው ማገለግለው ስለዚህ እንደሱ ነው ማረገው እና በዘመኔ በመሉ ያየሁት ይሄ ነው እና እግዚአብሔር ና ያለው ሰው ይምጣ ነው ነገሩ ሙሴ ያለው እንደሱ አይደለም ስለዚህ በዚህ ምክንያት ደስ ብሎ እንቀመጥ ማለት የነው እግዚአብሔር ከቁጥር ጋር አጉዳይ የለው የለውም ጫሩ ሰው የለው በፍጹም የለው እግዚአብሔር ቀን አምላክ ነው ለአንድ ሰው እንኳን ይናገራል ጌታ አይደለ ስለዚህ ለኛ ተጠንቆቆ አክብሮ አይደለ በግላችን አድራሽ ያደረገን የሪመምበር ጌታን የተቀበልንበት ያው እንደሱ ነው ያደረገው እና ስለዚህ በዚህ ምክንያት ያው ይሄንን ሰሚናር ሙሉ በሙሉ እንወስዳለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስከን እና የጋብቻና የቤተሰብ ሰሚናር ነው እንግዲህ ምናልባት እግዚአብሔር ይመስከን ሁለት ቃሎችን እናንበብ አኔ ግን ማይት አለብኝ ግን እንዴት እንደማረጋላቀው እዚህ አለ ለካውነትም 
በጥበብ ነው የተናገርከው ሁለት ቃሎች እናነባለን አንደኛው ኢያሱ ምዕራፍ 24 ላይ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ላይ እኔ የማነበው ግን ተክላላ ምዕራፉ ብታዩት በዚ ጉባኤ የመጨረሻ ጉባኤው ነው ኢያሱ ለመጨረሻ ጊዜ መናገሩ ነው ከዚህ በኋላ ሲናገር ማታዩትም እና አስገራሚ ነገር ነው የሆነው ኢያሱ መቸም በጣም ብርቱ የሆነ የእግዚአብሔር ሰው ነው ሙሴን የተካሰው ነው ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው እና በእግዚአብሔር ሰውነቱ ምንም ጥያቄ የለኝም እና ግን ሚገርማቹ ነገር ብዙ ስንፍና ደሞ የነበረው ሰው ነው አንዱ ስንፍናው ሙሴ እሱን ተከቶ እንዳለፈ ኢያሱ ሌላ ሰው ሲተካታዩት that was a biggest problem የኢያሱ ትልቁ ችግሩ ምንድነው የነበረው ብትሉ የሚተካው ሰው ሳይተካ ያለፈ መሪ ነው እና በዚህ ምክንያት confusion period ተፈጠረ የመሳፍን ዘመን መጣ የመሳፍን ዘመን የተመታታ ዘመን ነው ብዙ ጭንቅ የነበረበት ዘመን ነው በኋላም እንዳስተዋልን አክቹአሊ መጽሐፉ በኋላ እና በዚህ ምክንያት ብዙ ስንፍና አለው ግን ከሁሉ የሚደነቅበት ኢያሱ ከሁሉ በላይ የሚደነቅበት ነገር ምንድነው ካላችሁኝ ግን ይሄ መጨረሻ ላይ ተናገረው በመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ተናገረው ያአገልግሎቱ የመጨረሻ ሳመሪ እንዳውን ጥፍጣፊ የመጨረሻ ንግግሩ ምን ነበር ቢባል በዚህ ነው ለበደው እና ያለው ነገር ተመልክቱ እንግዲህ የተናገረው እዚውስ ያልነበረ መሪ ያልነበረም ያልነበረ አለቃ የለም ያልነበረ ህዝብ አልነበረም በሙሉ ህዝብ ተሰብስቦ መሪዎች ባሉበት ጉባኤ የተናገረው ንግግር ነው እና ስለዚህ ምን ሲል ነው የምናየው እና ዚላ ያልነበረ መሪ ያልነበረ እና ሁሉ በተገኘበት ስፍራ ምን ብሎ ተናገረ የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ ቁጥር 15 ላይ አኔና ቤቴ ግን ወይም አኔና ቤተሰቤ ግን እግዚአብሔርና መልካለን አለ እና ይሄ በጣም አስገራሚ ነው ይሄ ቤተሰብ የሚለውን አስመሩበት እሱ ላይ ያዘልኝ እና ሁለተኛው ደግሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ ደግሞ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 10 ቁጥር 4 ይቅርታ 13 ቁጥር 4 ላይ ዕብራውያን ማለት ነው እዛ ላይ ያለው ሐሳብ ደግሞ እናነባለን ከአንድ እስከ አራት ላንብበው የወንድማማች መዋደድ ይኖር እንግዶችን መቀበል አትርሱ በዚህ አንዳንዶች ሳይያውቁ መልአክትን እንግድነት ተቀብለዋልና አሁን ይሄ ብዙ ሐሳብ መተንተን አልፈልግም አላማ ያደለም ግን እግራ መንገዴ ብናገር ጥሩ ነው አብርሃም ለምሳሌ ሶስት ሰዎችን ያየ መሰለው ናባካች ወደ ቤት ይገቡ እግራቸውም ንጣባቸው እና እራትን በልታችሁ ተይላላችሁ አላችሁ እና ከዛም በኋላ ደግሞ ገቡ ድንኳን ውስጥ ገብተው እግራቸውን አጠበ እንጀራ ማበላቸው ምግብ ሰጣቸው እና በልተውን ትንካሉ በኋላ ማከለኛ ይነበረው የእግዚአብሔር ሰው ይላል የእግዚአብሔር መልአክ ይቅርታ የእግዚአብሔር መልአክ ይላል ያ የእግዚአብሔር መልአክ የዛሬ አመት በዚህ ጊዜ ሊታገኛል አለው ማይንድ ኢዝ ሰው ነው የሚመስለው ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መልአክ መስሎ ነው የመጣው የእግዚአብሔር መልአክ የሚል ብሉይ ኪዳን ብታገኙ በነገራችን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የሚገለጥበት አገላለጽ ነው ብሉይ ኪዳን ከሆነ የእግዚአብሔር መልአክ የሚለው የትም ቦታ ብታገኙ ማን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔር ወልድ ራሱ የሚገለጥበት የነበረው አገላለጽ ነው ስለዚህ ያው የዛሬ አመት በዚህ ጊዜ ልጅ ታገኛለ አለው ይሰጣሃል አይደለም ያለው ሊታገኛል አለው ስለዚህም ደግሞ በአመቱ አገኘ ኢያሱ የናው በፊቱ መጣ ከኛ ወገን ነው ወይ ከጠላቶቻችን አለው የጦር አዝማች ሆነ የመጣው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደምታውቁት ዘካርያስ ከሰው ጋራ የሚነጋገር መሰለው መልአክ ነበር ግን ማርያም ከሰው ጋራ የምትነጋገር መሰላት የሰው ሰላም ታም ነው የሰጣችሁ ግን ደግሞ የእግዚአብሔር መልአክ ነበር ገብርኤል ነበር እንደምታውቁት ስለዚህ መላ ማለት ነው አንድ አንድ ጊዜ የሚገርማቸው ነገር ቤታቹ በእንግድነት የምታመጣቸው ሰዎች ምን አይነት ጸጋ ይዘው እንደሚመጡ አታውቁ you have no idea አንድ አንድ ምን እንደሚሆን አታውቁ ምን አይነት ሰው እንደመጣ አታውቁ ራሱ እግዚአብሔርም ራሱ ቤታቹን ሊጎበኝ ይችላል አንድ አንድ በሰው ተመስሎ ማለት 
በሰው ተመስለው የሰውን ስጋ ለብሰው እግዚአብሔር በመሃላችን እንዲገኝ ይችላል አንድ አንዴ እንደዚህ ሆነ አባቸው ግዚያቶች አሉ እንግሮች አሁን ናይሮብ በነበርንበት ጊዜ በድሮ ዘመን የዛሬ 40 አመት ገደማ 38 39 አመት ገደማ እንደዚህ ናይሮብ ይነበር እና የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ዛን ያቋቋም ኮንት በአለም ላይ የመጀመሪያ በዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን በአለም እሷ ነች የመጀመሪያው የናይሮብ ቸርች ነች እና 1918 ያቋቋም ኮንት ያ 1980 ያቋቋመ ከዛም በኋላ የመጀመሪያ ፓስተር አሁን ቆይ ማለት ነው እና እዛ ብዙ ህዝብ ነው ቤታችን እንግዲህ ይሄን ያክል እንደው ኑሯችን ይሄን ያክል እንትን አይደለም ሚያዝናና ኑሮ አይደለም የነበረ ሚገርመው ነገር ግን በቤታችን ያለፉ ብዙ እንግዶች ነበሩ አንዳንዶቹ ለአንድ አመት አብሮን ይኖሩ አንዳንዶቹ ለሁለት አመት አንዳንዶቹ ለሶስት አመት ይኖሩ ሰዎችም ነበሩ ሚገርመው ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በአመታት መካከል በህይወታችን የተጫወቱት ሚና ግን ማመን ነው የሚያገተው እኛ ለአጭር ጊዜ አስተናግደናቸዋል ብለን ያሰምነው እነሱ ግን በእኛ ላይ ያመጡት እንባት በጣም ብዙ ምን ለማለት ነው በእንግድነት ምን ቀበላቸው ሰዎች ምን ምን አይነት ጸጋ ይዘው እንደሚወጡ አታቁ ማለት ነው ስለዚህ እንግድነትን መላእክት በእንግድነት ተቀብሏልና የሚለው ሐሳብ እሱን ብዬ ነው ከነሱ ጋራ እንደታሰረ ሆናችሁ ስረኞችን አሱ የተጨነቁትን ምራሳችሁ ደግሞ በስጋ እንዳል ሆናችሁ አሱ አሁን መፈልገው ይሄን ነው መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር መኝታውም ንጹህ ይሁን ሰይሰኞችና አመን ዝሮች ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸው አለላል ይሄ መጋባት የሚለው አይቲን ካማርኛው ጋብቻ የሚለው ሐሳብ ነው ለማለት የፈለጉት ተርጓሚዎቹ ናቸው እንትን ያሉት ጋብቻ ጋብቻ በሁሉ ዘንድ ክቡር እና መኝታውም ደግሞ ንጹህ ይሁን ይላል ስለዚህ ይሄ ጋብቻ የሚለው ነው ሐሳብ አስመሩልኝ ማለት ነው ስለዚህ ጋብቻ የሚለው ሐሳብ ምንድነው የሚይዘው በእንል ባልና ሚስን ብቻ ነው የሚያጠቃለለው ልጆችን ያጠቃለለም ዘመድ አዝማድ ያጠቃለለም አባት እናት አጎት አክስት አያት ቅድመ አያት አጠቃለለም ማንንም የሚያጠቃለለው ነው ያልነው ባልና ሚስን ብቻ ነው የሚያቅፈው ጋብቻ ስንል ቤተሰብ ስንል ግን ወላጆች አሉ ባልና ሚስት አሉ ልጆቻቸው አሉ እና ደግሞ ወላጆቻቸው አሉ አኩ አኩ አጎቶቻቸው አሉ አክስቶቻቸው አሉ ዘመድ አዝማድ ኤክስተንድ ፋሚሊ በጠቅላላ ላይ የሚያቀፍ ነው ቤተሰብ የሚለው ስለዚህ ቤተሰብ የሚለው ሐሳብ በጣም ሰፊ ነው ምንን ያጠቃልላል ነው ያልነው ጋብቻንም ጭምር ያጠቃልላል ማለት ነው ቤተሰብ የሚለው ሐሳብ እሳቤ ነው አክቹአሊ ትልቅ እሳቤ ነው ኮንሰፕት ነው ስለዚህ ትልቅ ኮንሰፕት ስለሆነ እሳቤ ስለሆነ በዚህ ምክንያት በሰፊነቱ ነው ማሰብ ያለብን ቤተሰብ የሚለውን ሐሳብ ለማለት ፈልጌ ነው ዶክተር ብሊግራም ገን ወደዛ ከመሄደ በፊት ግን ይቅርታ ይቅርታ ወደዛ ከመሄደ በፊት ግን ትንሽ በተነተነው ጥሩ ነው አማርኛው ራሱ ጋብቻ የሚለው ጋብቻ የሚለው ሐሳብ በጣም ጥሩ አማርኛ ነው ኮይል ያደረጉት የተጠቀሙት አማርኛ በጣም ጥሩ አማርኛ ነው በጣም አዋቂ ሰዎች ናቸው እንደዚህ የተጠቀሙት ጋብቻ ማለት ምን ማለት ነው ከእከሌ ጋ ብቻ ማለት ስለዚህ ጋብቻ በባህሪው ሞኖጋሚ ነው አንድ ባል ለአንዲት ሚስት በሁለቱም በዘመናቸው ሁሉ እስከመው ድረስ አብሮ የሚጓዝበት ጉዞ ነው የግንኙነት ጥምረት ነው የግንኙነት ስምረት ነው ሞት ብቻ ነው የሚለያቸው ስለዚህ ጋብቻ የሚለው ሐሳብ በባህሪው ሞኖጋሚ ነው ምን ማለት ነው ባይ ኢምፕሊኬሽን በአንድምታ ምን ማለት ነው እሱ ጋብቻ ፖሊጋሚ ነው ያጠቃለለ ፖሊጋሚ ማለት ከአንድ ሚስት በላይ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሚስቶችን ማግባት መጻፍ ቅዱሳችን አይፈቅድም እንደገናም ደግሞ ፖሊያንድሪ ደግሞ እግዚአብሔር አይፈቅድም ፖሊያንድሪ ማለት ከአንድ ባል በላይ ሁለት ሶስት አራት አምስት ባሎችን ማግባት አይፈቅድም ስለዚህ ፖሊጋሚንም አይፈቅድም ፖሊያንድሪንም አይፈቅድም ፖሊያንድሪ ማለት ከአንድ ባል በላይ ሁለት ሶስት አራት አምስት ሚስቶች ባሎችን ማግባት አይተካለለም ስለዚህ በባህሪው ጋብቻ የሚለው ሐሳብ ቀደም እንዳል ነው ከእከሌ ጋ ብቻ ነው ዛ ላይ ሰማስ ገቡበትና አንድ ባል ለአንድ ሚስት ዘመኑን በሙሉ ሰጥቶ እስከ እለተ ሞታቸው ድረስ አብሮ የሚጓዙበት የግንኙነት ጥምረት ወይም ስምረት ነው በዚህ ምክንያት 
እሱን በነል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እሱ ብቻ ሳይሆን ከጋብቻ ውጭ ደግሞ ንጽና በሌለው ሁኔታ በጋብቻ ያሉ ሰዎች የሚሆኑ ከጋብቻ በፊትም ፕሪማሪታል ሴክስ የሚሆን ከጋብቻ በኋላም ዝሙት ሩክሰት መዳራት የመሳሰለው ነገር በእግዚአብሔር ቃል ላይ ኖር ነው ሀጢያት ነው ብላክ ኤንድ ዋይት የሆነ ነገር ነው ምንም እናረጋው አንችልም ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አይ ቲንክ ለናውቅ ይገባል እዚቹ ሐሳብ ላይ የተከሰው ሐሳቦች ናቸው አ ዶክተር ብሊግራም በኖቬምበር 7 2008 ላይ ጋዜጠኞች መጡና ያን የዘጠና አመታቸው ያከብሩ ነበር እና ጠየቋቸው ጋዜጠኞች እንደምታቁት ነገሮች ናቸው እና ጠየቋቸው ዶክተር ብሊግራም አልዋቸው በዘመኑ ምጽጸቱት አንድ ነገር ካለ ይንገሩን አልዋቸው እና ዶክተር ብሊግራም አሰበና በዘመኑ የሚጸጸተኝ ነገር ካለ አኔ በአገልግሎት አሳበበይ ሪግሬት ማረገው ምጽጸተው ነገር አንድ ነገር ካለ በአገልግሎት ያሳበብኩኝ ቤተሰበን ይጣልኩ ልጆችን ይጣልኩ ባለቤተንም ይጣልኩ በየጊዜው ለአገልግሎት የሮጥባቸው ዘመን አሳስብ በጣም አዝናለሁ እና ቢሆንልኝ አሁን ቢሆንልኝ አሁን እንደገና ተመልሽ ሀብ ያገልግሎት ብጀምር ኖሮ ከቤት ሰበ ጋር አተጣበቀ አረገ ነበር አሉ እንዳም ሶስት ነገሮች መኛለሁ አሉ እንዳው እና አንዱ መመኛው አንዱ መመኛው ለጸሎት ብዙ ሰጥ ነበር አሉ እና ሁለተኛው የመመኛው ደግሞ ከቤት ሰበ ጋር አይጣበቅ ነበር አሉ ስለዚህ ደግሞ ብዙ አጠና ነበር አሉ እና እነዚህ ነገሮች በጣም አሳሳቢ ነገሮች ናቸው ዶክተር ቢልግራም ያክል ሰው ታላቅ ኤግዛቤር ሰው ናቸው ለኛ ለአገልጋዮች ሞዴል የሆኑ ሰው ናቸው በኢንተግሪቲያቸው በንጽህናቸው በአገልግሎታቸው ንጽህና አስገራሚ ሰው ናቸው ድንግል የሆኑ ሰው ናቸው በእውነት እና ጌታን አስከብሮ ነው ያለፉት ይሄ ሁሉ ዘመን ግን ያን ያክል የሚያሳስባቸው ከሆነ ማለት ነው በኔን ደግሞ በሌላ መልኩ እንግዲህ የበኔን አገልግሎት ምን አይነት ነው እሱ ራሱ ይቻል የሚያጠየቀን ነገር ነው እዛው ስለገባ አልፈልግም አላማ ይስላል ሆነ ገን በኔን የኤግዛቤት ሰው ነው እንደምናቀው አይ ቲንክ ጌታ በስ በጁ ሰርቷል ሰርቷል ብዙ ነገር እና ከባለቤቱ ጋር ተፋጣ ተፋቱ እና በጣም አስጨናቂ በሆነ ፍችን የተፋቱት በጣም ከባድ ነበር እና ጋዜጠኞች መጡ አሁን መጡና ጠየቁት እና በኔንን ጠየቁት ማለት ነው በምን ምክንያት ነው የተፋታችሁ ታለ አይ ባለቤቴ በኔ ላይ ያለውን ጸጋ ለማክፋፋት እግዚአብሔር የጠራኝን ጥሪ ለማኮላሸት እና እግዚአብሔር በሌላ በኔ ላይ ያስቀመጠውን ጸጋና ቅባት እንዳይኖር ለማድረግ ምክንያት የሆነችው ሰይጣን የተቀመጠባት ሷ ነች አለ በአፉ ሞልቶ ተናገረ ይሄ አሁን በሲኤንኤን በመናምን የነበረ ነው ጋዜጣ ላይ ወጣ ነው በሲኤንኤን የተነገረ ነው የሰማውት ነው አኔ ወራስ እና ካሪዝማ ማጋዜንም ላይ ወጥቶ ነበር ነበርኝ ተ በኋላ ቆይቶ ከስንት ጊዜ በኋላ ዶክተር ጃካይፈርድ የሚባለው አሉ በጣም የተከበሩ ሰው ኤልኤናቸው በጣም ጥሩ ኤግዛቤር ሰው ናቸው እና ብዙ ንቀራረባለን በጣም ብዙ አብረን ተጎዛናል ያለው ዘመናት እና ሳቸው ጠሩት ማለት ጠሩትና ባለቤቱ እና ሱን ጠርተው ገስጸው መክረው እንትን አርገው ከዛ በኋላ አስታረቋቸው አስታረቋቸው ተዳራቸው ሰሩ እንደገና ተጋቡ በጣም ደስ ይላል ያ አሁን አብረው ናቸው በጣም ደስ የሚለው እና ጋዜጠኞች አሁን መጡ አሁንስ ምን ትላል አሉት እኔ ያለ በዘመኔ በዘመኔ አስብ ያላቅ ከአገልግሎት በላይ በተሰብ ነው በዬ ለሰከንድ እንኳን አስብ ያላቅ ማለት ጭርሱ አስብ ያላቅ እና ቤቴን ያፈርስኩት እኔ እኔ አለ ስለዚህ ምን ለማለት ነው እነዚህ ሁለት የኤግዛቤት ሰዎች ይሄን ያክል የሚያሳስባቸው ከሆነ እኛንማ ምን ያክል የነው አሁን በአገልግሎት ሰበብ የሚሆን በስራ ሰበብ የሚሆን የነው በትምህርት ሰበብ የሚሆን ቤትኛው ማቅጣጫ በሉት ቤታችን ያፈርስን ምናረጋቸው ነገሮች በሙሉ ምን ያህል አደጋ ሊያመጡ እንደሚችሉ ማሰብ አለብን ማለቴ ነው እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ማሰባችን በጣም 
አስፈላጊ ነው የድሮ ፕሬዝዳንት የነበረው ሰው አብርሃም ሊንከን የሚባሉ ሰው አሉ እና እሳቸው የተናገሯቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ መቸም በጣም አስገራሚ ሰው ናቸው ካፋቸም ይወጣው የነበረው ነገር አይደል ነው መቸም ክርስቲያንም ስለሆኑ ነው ይመስለኛል ብዙ የጥበብ ቃል ይወጣ ነበር አንዱ የጥበብ ቃላቸው ይሄ ነው እና ምን አሉ ያንድ አገር ጥንካሬ አሉ ያንድ አገር ጥንካሬ ያንድ አገር ብርታት በምን እንደሆነ የሚገለጹ ቢባል በበጭ ሰው አጥንካሬ ነው አሉ ኤግዛክትሊ በተሰፈ ፈረሰ ማለት አገር ፈረሰ ማለት ስለዚህ የኛ ትዳር ሲናጋ ምን ይhall እንደሚያናጋ ማወቅ አለባችሁ እንደዚህ በቀላል ምን አይው ነገር አይደለም ኢትስ ኖት ኢትስ ኖት አጃክ በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው በኋላ መጣበታለሁ እናልባት ወይ ነጋ ነሳው ይሆናል በያስባለሁ እና በጣም ቀላል አይደለም ስለዚህ የቤተሰብ ነገር سنመለከት ብዙ ማሰብ ያለብን ነገሮች አሉ ማለቴ ነው ይሄ የቤተሰብ ጉዳይ መቸም ማንንም ሰው በአጀንዳ ይዞ መነጋገር የማይፈልግበት ነገር ካለ ግብያን ጋበዝ ለምሳሌ የሆነ ትልቅ ስብሰባ ይኖር ለምሳሌ መሳብረን እንብላ ለምሳሌ ስለ ብዙ ነገር እንፈተፍታለን ስለ ፖለቲካውም ስለ አገር ጉዳይ ስለ ማንም ስለ ባህላችን ስለ መናችን ማአት ነገር እናገራለን ስለ ቤተክርስቲያናችን የማናገረው ነገር የለም የሚገርመው ነገር ግን ለንናገረው የማንፈልገው ነገር ካለ ቤተሰብ ጉዳይ ነው ሲሪየስ የሆነ እሽ ሆኖ ይያለ አሁን በቤተክርስቲያናችን ተመልከቱ ለምሳሌ ተመልከቱ ለምሳሌ ነብይ ከለ መጣ ቢባል አሁን ይሄ ቦታ ይበቃዋል አይበቃው you know why we don't take it seriously ehn yahal miyasfelgenum ay meslen yo yetsab neger betam aqlelenna yemnayo betam serious yone neger hono iyalle malet ena selezi yebetsab neger sinemeleketo betam yemiyasferra betekisan miyasakk neger miyasamem neger beyegize miyadama neger betekisan miyaqecich neger wanna mekniyatu mindinno kalachoy yebetsab guday በቤተሰብ ዙሪያ የሚካሄደው ነገር ወጣቶቻችን ንጽና በጎደለው ሁኔታ ቅድስና በሌለው ሁኔታ ግንኙነት መፍጠር ሲጀምሩ እንደፈለጉ you know primaryal sex ማረግ ሲጀምሩ እና በትዳር ዓለም ያሉ ሰዎች ደግሞ ትዳራቸው እንደፈለጉ እንደመሰላቸው መምራት ሲጀምሩ ቤተሰብ ክራምብል ሲያረግ ቤተሰብ እየፈረሰ ሲሄድ በጣም ብዙ ችግር ነው የሚያመጣው ለምን እንደነው የተክሳናችን ሪቫይቫል ማይማ ማይመጣው እንላለን ያ ሁነታችሁ ነው ያ ግን ዋና ምክንያቱ ግን የቤተሰባችን ነገር ሲሪየስ አስብላችሁ ካያችሁት አጥለነን ካየ ነው በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለው ግን ማንንም ሰው ሊነጋገርበት አይፈልግም የሚገርመው ነገር እሱ ነው ያም ሆነ ይያል ለሚገርመው ነገር ብዙ መሪዎች እንኳን ይሄንን አድሬስ ያርጉ አናይ አሁን በቤተሰብ ዙሪያ አሁን አሁን ብቻ ነው እንደ እንደ በመድረበዳ እንደሚጨውረው ሰው ድምጽ ነው ያንኩት ላለፉት 45 አመታት ያክል ነው ሰሚናር ሰሰት የቆየውት እና ጥሬ ሆነ አይደለም ኢትስ ኖት ማይ ኮሊንግ ጥሪ አይደለም ይሄ የኔ ጥሪ ለማሪዎች ነው ለፓስተሮች ነው ለማሪዎች ነው የኔ ጥሪ ማለት እንደ ዋና ጥሬ ምንድነው ካላችሁ ይሄ ነው ዋናው በአገልግሎት ጸጋይ ምንድነው ካላችሁ ሰባኪ ነኝ እኔ ሚገርመው ነገር ግን አገር እየጠፋ ያየው ቤት እየፈረሰ ያየው ዝም ማለት አልቻልኩ የውስ ከዛ ሬ ድረስ እና ጥቂት ሰዎች አሁን እየተነሱ ነው ደስ ይላል አንድ አንድ ሰዎች እየተነሱ ነው አሁን አንድ አንድ ቤተክርስቲያኖችም እንዳሁን ያው ደግሜ ደጋግሜ ሰሚናሮች እየሰጣቸው ቤተክርስቲያኖች አሁን በፓስተር ደረጃ እንኳን ለፋሚሊ ብቻ የሚሆን ፓስተር እየሾሙ ናቸው በጣም ደስ ይላል ኢንከሬጂንግ ነው በጣም አንድ አንድ ቤተክርስቲያኖች ደግሞ እንደኛ አይነት አሁን ደንቨር እንዳለ አይነት ደሞ ለክ ባይብል ስተዲ ግሩፕ እንዳለ የፋሚሊ ግሩፖች ደሞ አሉ። በወራ አንድ ጊዜ ይገናኛሉ። አንድ 10 ቤተሰብ የሚያክሉ እና ከነ ልጆቻቸው ምናምን ይገናኛሉ መሳይ ይበላሉ አብረው then discussion አለ ማኑዋል በስነ ስርዓት የተዘጋጀ አለ በዛ መሰረት ዲስከስ ያረጋሉ። እና እሾቻቸውን አብረው ዲስከስ እንዲያደርጉ ይደረጋል በጣም ደስ ይላል። ኤልኤም እንደሱ ነው የሚያደርጉት እና በጣም ደስ ይላል ዲሲ አካባቢ ያው ፓስተር አላቸው ዶክተር አማኒኤል ፓስተር አማኒኤል ይባላል ከፓስተር አፍሬ ጋር የሚያገለግል ዳላስ አለ ጋሽዩም የሚባል ሰው ነበር ከፓስተር በድሉ ጋር የሚያገለግል ለቤት ሰብ ብቻ የተሰጠ ሰው ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ነው 
ብዙ ሰዎች አሉ አሁን እየተነሱ ነው ቶሮንቶ ዶክተር አለማዩ አለ ለምሳሌ እንደዛ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ያስነሳ ነው ግን በብዛት ያስፈልጋሉ ማለት ነው እና ነገሩ ቀላል አይደለም ማለት ነው መሪዎች አድሬስ ሊያርጉ የማይፈልጉት ነገር ካለ ይሄ ጉዳይ ነው ማለት ከሰከታችንም የጠፋ የራቀ ነገር ይሆነ ነው ያለው ሌላው ተመልከቱ የሰን ሰዎች ህልም የተሰበረ ህልም ያላቸው ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ድሮ ድሪም ስናደርገ ይነበሩ ስናልሞ ይነበሩ ነገር ጠፍ ተብን ግራ ተጋብተን ያለን በዘመን ባሁን ዘመን የተሰበሩ ቤቶች በጣም ብዙ ናቸው የተሰበሩ ልቦች በጣም ብዙ ናቸው እና ኤክ የሚያደርጉ ፔይን ውስጥ ያሉ በስቃይ ውስጥ የሚያልፉ የስንት ሺ ህዝብ እንደሆነ ማመን እንደያ ባለፉ ዘመናት እንኳን አሁን ለምሳሌኛ ይሄ አገልግሎት ከጀመርን አሁን የራሳችን አገልግሎት ከጀመርን ይሄ ፓስተር ሆኘ ነው ሳገልግል የቆየው ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ነበርኩኝ ኢትዮጵያ ወንጌላና ቴክሳና ትብረት ወና ጻፊ ሆኘ ሳገልግል ነበር ከዛ ናይሮቢ ነበርኩኝ ከዛ በፊትም እንደዚህ እንደዚህ ያ እና ይሄ አገልግሎት ከጀመርን አሁን 12 አመታችን ነው በ12 አመት ጊዜ ውስጥ እንኳን አምስት መቶ አምሳ ቤተሰቦች ተፋጥቶ የነበሩ ሰዎች ሌጋሊ 20 አመት 15 አመት 12 አመት 30 አመት ተፋጥቶ የነበሩ ሰዎች ትዳራቸው እንደገና ሰርቷል አምስት መቶ አምሳ አሱ ያስገራሚ ነው እ ቤታቸው ዘመ የነበረ ኦልሞስት ሪፎርስ ቀርቦ የነበረ እሱ በብዙ መቶሽ የሚቆጠሩ ናቸው ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ናቸው ማን ይባላል እና ምን ለማለት ነው ይሄን ያክል ኤክ ምናርግበት ነገር ነው ቀላል አይደለም ማለት ነው ፔይኑ በውስጣችን ያለው በየትዳራችን ያለው ነገር ቀላል አይደለም አላርሚንግ የሆነ የሚያሳስብ የሚያሳክክ ችግር እንደሆነ አይ ቲንክ ማይታችን ጥሩ ነው እንዳው ምን ይሳስብ ይገርማችሁ ነገር አኔ ይሳስብ የኢትዮጵያና የኤርትራ ችግር ዋና ችግሩ ምንድነው ካላችሁኝ የኢትዮጵያና የኤርትራ ችግር ዋና ችግሩ ይገርማችኋል የዲሞክራሲ ጥያቄ አይደለም የገንዘብ ጥያቄ አይደለም ድነት አይደለም አገሮቹ ዶች አይደሉም ኢትዮጵያ ተመልከቱ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ደሃነች አሁን አይደለች ይተልሚ ደሃነች አይደለች ማን እንዳልሆነች ማየን የወርቁ ብዛት የተገኘው የታያችሁ ድሮ ምናቀው አዶላ ነው ምናቀው አይደለ እንዴ አዶላ ሲዳም አካባቢ ነበር አሁን ጎንጎፋ አይተገኘው የወርቅ በዛት ምን ይባላል አሁን ትግራይ ውስጥ ኦልሞስት ሃፍ ኦፍ ትግራይ አሁን ወርቅ ነው በወርቅ ላይ ነው የተቀመጠ ነው እንዳውም በቻንጉላ አካባቢ የነበረው ሮክ የሆነ አለት የሆነ ወርቅ ለስን ዘመን አድሮ ግብጻውያን ሾስልስ የነበረ ወርቅ አሁን በቅርቡ ተገኝቷል ከሱ በላይ ደሞ አሁን ትግራይ ውስጥ የተገኘው ደሞ ማመን ነው የሚያቀጠው አገሮቹ ደውጅ ናቸው አይደሉ ድህነት አይደለም ችግራችን ዋና ችግራችን ምንድነው ካላችሁኝ የኢትዮጵያና የኤርትራ ችግር ምንድነው ካላችሁ ዋናው ችግራችን በተሰብ ነው ይፈረሰው ትዳር ነው ይፈረሰው ሩክሰት ነው ይበዛው መዳራት ነው ይበዛው ንጽና የሌለው ቤት ነው ያዝ ነው ልጆቻችን በስርዓት ማሳደግ አልቻልንም ትውልዳችን መቅረጽ አልቻልንም በዚህ ምክንያት ስለዚህ ኢትዮጵያና የኤርትራ ችግር እንዳው ቦቶም ላይ ነው ምንድነው ካላችሁ እንዳላዋቂ አይደለም እናገረው የማላቀው ነገር አልዘባረቅ ማለት ብዙ አንዘባረቅ ማላቀው ነገር ያላጠናውት ነገር ሆነ በየንትን ያላየውት አተኩር ያላየውት ነገር ብዙ ምንናገር አልችልም አልደፈረም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቤት ነው የከበራችሁ ሰዎች ናችሁ እናንተ እና የኢትዮጵያና የኤርትራ ችግር ምንድነው ካላችሁ በተሰማ ፍረሱ ነው ያለው justify lark ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ሴቲኛ አዳሪ እንዳሉ ታውቃላችሁ ወይ 300 ሺ አሉ አሁን ይሄ መንግስት ያወጣው ሰንሰስ ነው ከዛ በላይ የጥፍጥፍ ሊሆን ይችላል ምንም ምንም ጥያቄ የለው የጥፍጥፍ ይሆናል ግን መንግስት ባወጣው ዲድ 300 ሺ ያ 300 ሺ ቁጥር አይደለም ቁጥር ያለውት እነዚህ 300 ሺዎቹ ትዳር ሊዩዝ የሚችሉ የነበሩ ሰዎች የከበረ ቤት ሊኖራቸው የሚችል የነበሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ 
dignified የሆኑ ሴቶች ናቸው and yet you know somehow ስጋቸውን ሸጠው እንዲኖሩ ምክንያት የሆናቸው ነገር አለ ከ300 ሺዎቹ መካከል አስቡ እዚህ ላይ እንደምናየው ዘጠና ከመቶ ከተባታ ቤተሰብ የመጡ ናቸው 90% 270 ሺዎቹ ከተባታ ቤተሰብ የመጡ ናቸው ምን ማለት ነው ዝሙት ለመስራት ስጋቸውን ሸጠው ለመኖር አመን ዝራዎች ለመሆን ቤት ከፍተው በራሳቸው ስጋ ለመኖር የዳረጋቸው ምክንያት ምክንያቱም እንደነው ይባል ሞዴሊም ቢሆን አባትና አናት ስላጥብቻ በጣም ያሳዝን ነው በእውነት በጣም ነው ያሳዝን ይከን ኢማጅን በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል የጎዳና ተዳዳሪ ልጆች እንዳሉ ታውቃላችሁ 450 ሺ አሉ 450000 እንዳው ሚከርማች ነገር በቅርብ አርቲክል አነበውኩኝ የተጠና አርቲክል ነው በስራት የተጠና ነው 900 ሺ ናቸው 450 ሺዎች የቆየ ዳታ ነው ያለኝ 900 ሺ ናቸው አሁን በቅርብ 900000 ሺ 450 ሺዎች ነው ሰዳቸው ከ450 ሺዎች መካከል 90% ከተፋታ ቤተሰብ የመጡ ናቸው ምን ማለት ነው ጎዳና ላይ ለመተ ለመተዳደር ለማኞች ሆኖ ለመኖር የዳረጋቸው ዳቦ ፍለጋ አይደለም ገንዘብ ፍለጋ አይደለም ዲሞክራሲ ጥያቄ ኖራቸው አይደለም የፖለቲካ ጥያቄ አይደለም ዋና ጥያቄያቸው ቤተሰባቸው ስለፈረሰ ሞዴል የሚሆናቸው አባትና እናት ስለአጥቶ እንዳው የሚገርማቸው ነገርኛ ኢትዮጵያን ጭርሶ የታደሉ ሰዎች አይደለም በእውነት የታደሉ ሰዎች አይደለም ቤተሰቡን በسرዓት የሚመራ መሪ አይተናናቅ የነበሩን መንግስታት ስናያቸው አናላይዝ ስናረጋቸው በጣም የሚያስፈሩ መንግስታት ናቸው ቢያንስ በእኔ እድሜ ያላችሁ ሰዎች ወይም ከኔ ትንሽ አንስ የምትሉ ሰዎች ትዝይላችኋል ሶስት መንግስታት አይተናል ያ በሶስት መንግስታት መካከል ስናየው ለምሳሌ በጃኖይ ጊዜ የነበረው ጊዜ አይ ቲንክ አንዱ የጃኖይ የጃኖይ ጊዜ የነበረው ነገር አፕሪሼት እናደርገው የሚገባ ነገር ምን አልባተ በእኔ አስተያየት ዳይናስቲው ቢኖር ጥሩ ነበር ብየንም ማሰቡ ለምን ለዩኒቲው ጥሩ ነበር ለሀገር አንድነት በጣም ጥሩ ነበር ብየንም ማሰቡ እና በጣም ጥሩ ነው የነበረው አዎ ልክ እንደ እንግሊዝ ሀገር ነገስታት እንዳሉ ንግስት ኤልሳቤት እንዳለች ሆላንድም እንዳለ ዳቾች እንዳላቸው በልጅም እንዳላቸው ንጉስ አላቸው እና ስዊድን እንዳላቸው ኖርዌይ እንዳላቸው ነገስታት አሏቸው እነዚህ ሁሉ ሀገሮች እንደሱ ቢሆን ጥሩ ነበር አለም ሆኖ በመጨመር ብዙ ጎዳን ብዙ ነገር ሆነ ስለዚህ መልካምነቱን ማይጥሩ ነው የደርግ ዘመን ለምሳሌ አይ ቲንክ በሌላ ዘመን ያልተደረገ የሊትረሲ ፕሮግራም በጣም ጥሩ ነው የሰሩት ባውነት ያልተማረሰው እንዲማር አደረጉ ሊያነቡ የማይችሉ የነበሩ ሰዎችን ተገደውም ይሆን ምን ብቻ ያው ተደረገ ጥሩ ነው እሱም ይሆን ይሄኛው መንግስ መጣ ሪሌቲቭሊ መቸም ይ ነው ነጻነት መጣ ሳማው መንቀሳቀስ ተቻለ ከአገር መውጣት እንደዚህ እንደዚህ ተቻለ አለ እሺ እና አሁን እዛው ስለ መግባት አልፈልግም እኔ አላማ ይስላል ማለት ዋና አላማ ይገን ከቤተ ከቤተሰብ ጋር አበተገናኘ ገን በጃኖይ ዘመን ዘመን ነው ለምሳሌ ንውሰድ በጃኖይ ዘመን የነበሩ ባለስልጣናት በጣም ብዙ ነው ባለኩት ከመጠን በላይ ከመጠን በላይ ባለስልጣናት ባለጉ በየቦታው ቅምጦችን ማስቀመጥ አርባልጅ አምሳልጅ መውለድ ወዝ ኖርማል በጣም ኖርማል ነበር አስገራሚ ነው በጣም ማንም ሀያለ ሰው የለም እንዳውም በቤተ መንግስት ዙሪያ ማን ከማን እንደተወለደ አይታወቅም ኢቨን ጃን ሆይ ራሳቸውን ከማን እንደተወለደ አናቀ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ ነገ ነው ጋር ወይ ከነገ ካወቃችሁ ነገር አላቀም እኔ ድርግ መጣ እንዳውም ከነጭራሹ ድርግማ የጠመንጃ አፎም ዚያዝ የስንት ሰዎች ዳር በጠመንጃ አፎሙስ ምክንያት አፈረሰ ስንት ህፃናት ልጆቻችን ወጣት ልጆቻችን ደናግል ልጆቻችን ድንግል ናቸው ነው ወሰዱ የብዙ ሰዎች ዳር ፈረሰ ምን ያህል እንደማገጡ ማምን የሚያገጥ በጣም ብዙ ችግር ነው የተፈጠረው በእውነት በዚያ ዘመን በጣም ከባድ ዘመን ነው የነበረው በኋላ ደግሞ መጣ ይሄ መንግስት ከበረሃ ሲገቡ ገና የታየው ትይንት ድራማ ነው የታየው ሊትራሊ ድራማ በእውነት እንደ ውሻ እንደ ተለቀቀ ታስሮ እንደነበረ ውሻ እንደ ተለቀቀ ውሻ ነው የሆነው 
ያውን እዚ ስለመጣ ሆይ አይደለም ነግራቸው ያለው በፊታቸው ምንስሮች በተሰበሰቡበት መልስ ብቻ ነው ያልነበረው እንጂ በሙሉ ምንስሮች በነበሩበት ጓይ መካከል ነግራቸው አለው ምሳሌ ሞዴል መሆን አልቻላችሁ ህይወታችሁ ምስክርነት የለው ንጽህና የለው ስለዚህ የብዙ ሰዎች ተዳር ፈረሰ ብዙ ደናግል ድንግልናቸው ተወሰደ በጣም ብዙ ችግር ነው ያየነው በጣም ቀላል አይደለም አሁን 110 ሚሊዮን ይሆን ነው በመንድነው ከይት የመጣ ነው እንዴ በቀላል የተወለደ ይመስላል አይደለም በየመንገዱ ነው የተወለደው በስርዓት ተወልዶ አይደለም ማይንድ አይ ዶንት ኖ ታቁ እንደሆነ አንይ አላቀም ስለማለት ስለማላቅ 70% ኢትዮጵያ حزب አሁን ከአይ አመት በታች ስለዚህ ምን ያህል ችግር እንዳለ ማየስ ማሰብ ይችላልላችሁና ሞዴል የሚሆነን እንትን አልነበረም በኋላ ደግሞ እንደገና አሁን በደርግ ዘመን የተነሱ ሰዎች ለምሳሌ ውሰሩ የጠመንጃ አፎ ሙዛን እሱ ሰዎች እንገደሏል ከምን የተነሳ ነው ብንል እነዚህ ሰዎች ወደ ኋላ ትሬስ ባክ ብታደርጉ ሰዎችን ይገደሉ የጨረሱ ሰዎችን ብታዩ ባይገርማችሁ መጽሐፍ አመጥቻለሁ በነገራችን ላይ ወጌታ መጻፋችን አንትቻለሁ እና ዛላይ አካትቻለሁ አክቹሊ አንዱ የሂትለር እና የጋንዲ ህይወት አነጻጽሬ ዛላይ ባጭሩ አንድ ምራፍ ላይ አካትቻለሁ እና አስገራሚ ነገር ነው ብዙ ሰዎችን ይገደሉ ይጨርሱ ሰዎች ካያቸዋቸው በልጅነታቸው ወራት የወላጅ ፍቅር ያጡ ሰዎች ናቸው ካደጉ በኋላ በወላጆቻቸው ላይ ርታሌት ለማድረግ በቀላቸው ለመወጣት በህዝብ ላይ ይወጡታል ኤግዛክትል እንደሱ ነው እና መንግስቱም ሌሎችን ባለስልጣናት በዚህ ሁሉ ብልግና ውስጥ ያለሁት ስንትና ስንት ህዝብ የጨረሱት በምን ምክንያት ነው ቢባል ከዚህ የተነሳ ነው በልጅነታቸው ወራት ፍቅር ያጡ ሰዎች ናቸው ተናንቱ እኮ ልጆች ነበሩ ህፃናት ነበሩ የመንደር ልጆች ነበሩ እንደማንኛችን ነው ስለዚህ ወላጅ ፍቅር ያጡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሁሉ ሰዎች ምን ታያቸው በጠመንጃ አፎ ሙዛ አስምስቶ አንስቶ ህዝብን መግደል ማለት መጨረስ ማለት ለኔና ይጎደለው ሰው ብቻ ነው የሚያረከው ከምን የተነሳ ነው ብትሉ እንገን በልጅነታቸው ወራት የወላጅ ፍቅር ያጡ ሰዎች ናቸው። እንዳው ምን ይሳስብ እነዚህ በደርግ ዘመናት የገደሉ ሰዎች ምናምን እሺ ፍርድ ቤት ቀረቡ ተፈረደባቸው ስንት አመት አታሰሩ አሁን በቀርቡ ተፈጡ ነፃ ናቸው አሁን ኦኬ ኢትዮጵያ አሉ ያ ምገርመው ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ ማንንም ተማጋሽ ያልተገኘላቸው ፍርድ ቤት ቀርቦ ያልተማገተላቸው ሽንጡን ገጥሮ ያልተማገተላቸው ሰው በስንትና ስንት ሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናት ሽንት ቤት ላይ ተጣሉት መንገድ ላይ ተጣሉትስ በየሆስፒታሉ ተጣሉትስ ህፃናት ኢትዮጵያ ሪሊ የደም አገር ነች ብንል ያስገደናል ብዙ ደም በጃችናል በጦርነት ከመቶ ይልቅ በውርጃ በአቦርሽን የተ የሞቱ የተገደሉ ህፃናት በስንት እና ስንት ሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናት ናቸው ሲሪየስ ነው ማለት ነው ይሄ በጣም ቀላል ነገር አይመስልም